നമ്മൾ പല ആളുകളും ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ബാക്ക് പെയിൻ പുറം വേദന സോ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്ക് പെയിൻ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കുറേ നേരം നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം നമ്മൾ ആ തെറ്റായ പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുറകിലെ മസിൽസ് വീക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പുറകിലെ മസിൽസ് വീക്കാകുന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വേദന വരണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യോഗയിലൂടെ ഈ പോസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഈ പുറകിലുള്ള മസിൽസിനെ കുറേ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തെടുക്കുക എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മളിവിടെ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസനങ്ങളിലൂടെ ആസനാസിലൂടെ നമ്മൾ ബാക്ക് മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഉപകാരം സോ നമ്മളുടെ ബാക്ക് പെയിൻ നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് പോകും നമ്മളുടെ ബാക്ക് മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പ്രാക്ടീസ് നോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം ശലഭാസൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശലഭാസൻ സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സാവധാനം കമിഴ്ന്ന് കിടക്കണം കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് സാവധാനം കാലുകൾ നിവർത്തി വയറ് താഴെ വെച്ച് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കണം കാൽപാദങ്ങൾ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ട് കൈകൾ മലർത്തി ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരു ഭാഗത്തായിട്ടും വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സാവധാനം വലതു കാൽ ഒരു അടി തറയിൽ നിന്നും ഉയർത്താവും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം സ്ട്രെച്ച് യുവർ റൈറ്റ് ലെഗ് ഈ പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഉറപ്പ് വരുത്ത താടി തറയിലാണ് എന്നുള്ളത് വലത് കാൽ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം തറയിലേക്ക് വെക്കാം പോസ്റ്റർ ഈ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ സാവധാനം ഇടത് കാൽ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു അടി തറയിൽ നിന്നും ഉയർത്താം സ്ട്രെച്ച് നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം കാലുകൾ തറയിൽ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും മുഷ്ടി മടക്കി നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം മുഷ്ടി മടക്കി തള്ളവരിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ച് മറ്റ് നാല് വിരലുകൾ കൊണ്ട് തള്ളവരലിന് കവർ ചെയ്ത് പിടിച്ച് രണ്ട് കൈകളും നമ്മളുടെ തുടകളുടെ അടിവശത്ത് ഇതിനുശേഷം കംഫർട്ടബിൾ ആയതിനു ശേഷം 
സാവധാനം ഒരു ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഒരുമിച്ച് തറയിൽ നിന്നും ഒരടി ഉയർത്താവുന്നതാണ് കാലുകൾ നിവർന്നിരിക്കുന്നു കാൽമുട്ടുകൾ നിവർന്നിരിക്കുന്നു പുറകിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ആരോ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് സ്ട്രെച്ച് ഈ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവധാനം താഴേക്ക് വളരെ സാവധാനം രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മലർത്തി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ മകരാസനത്തിൽ വിശ്രമിക്കാം വലത് കൈ ശിരസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടതു കൈ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് വലത് കാൽ മടക്കി കമഴ്ത്തി വയ്ക്കാം മകരാസൻ പൂർണ്ണമായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ സാവധാനം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇടതു കൈകിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് വിടാം സാവധാനം കണ്ണുകൾ ശലഭാസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുറകിലുള്ള ബാക്കിലുള്ള മസിൽസ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്ക് മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ആസനമാണ് ഈ ആസനാസ് ഈ പോസ്റ്റർ 